Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew Roots e bentornati sul canale. Oggi ragazzi torniamo a parlare di manga e ne approfitto per parlarvi di un manga ovviamente che secondo me è imprescindibile per, le, per la lettura di un buon fan del, del genere e sto parlando ovviamente di un manga che ha dato spunto, che è tornato al cinema in grande auge grazie al film The First Slam Dunk che ci ha portato quello che tutti noi sognavamo di vedere, ossia la finale, diciamo il finale vero del manga. Ma andiamo con ordine ovviamente, per prima cosa ragazzi se non siete iscritti al canale cliccate in basso a destra per supportarmi e ovviamente potete anche seguire su Instagram oppure iscrivervi al gruppo Telegram. Adesso ragazzi siga e poi ci tuffiamo nel mondo di Slam Dunk. Eccoci di ritorno ragazzi, parliamo appunto di Slam Dunk, il manga di Takehiko Inoue. Ovviamente vi racconterò qualcosina in più, qualche curiosità e vi dico perché secondo me è un manga imprescindibile e perché ve lo super consiglio. Allora ragazzi, per prima cosa ve lo dico già per iscritto, anzi metterò per iscritto, se non l'avete mai letto, anche se non vi piace il basket, leggetevelo perché è un manga bomba che davvero ne vale veramente la pena. Se leggetelo anche prima, tra virgolette, del film, ovviamente, se non l'avete visto, però, tipo, se non l'avete visto, come avete potuto notare, si può vedere anche senza essere fan, comunque senza aver letto il manga. Proprio perché il film, parliamo, partiamo da questo, mh, utilizza, ovviamente, seguito anche da Inoue, dall'autore, porta con degli scamotaggi a parlare appunto di quello che è successo prima, un po' un prequel su anche per certi versi arricchisce quella che è la sua opera manga, che mh, di dettagli che ovviamente magari non erano stati definiti, per cui con un escamotage comunque voi vi affezionate lo stesso ai personaggi, anche se ovviamente si va a trattare proprio della mitica partita tra lo Shoku e il sanno chiaramente tutti gli appassionati di slam dunk sanno di che cosa sto parlando ovviamente è quello che verrà considerato tra virgolette il finale del manga e quindi ci viene proprio rappresentato anche perché ragazzi sapete che la Toei aveva fatto anche l'anime la, che però si era concluso tra virgolette per problematiche diciamo prima dei campionati nazionali Ovviamente questa cosa qua aveva comportato un po' a storcere il naso da parte di molti fan e diciamo che con questo first slam dunk si è andati a riportare quello che è la questione ovviamente della partita storica. Ovviamente non vi voglio spoilerare nulla per cui se non l'avete visto chiaramente andatelo a recuperare e non voglio nemmeno spoilerarvi come va il manga ma vi volevo solo consigliare ovviamente la lettura e per farlo ragazzi ho portato qui il numero 1 dell'edizione della panini l'ultima uscita la deluxe diciamo tra virgolette quella eh, che si ripropone un po più cicciottella rispetto all'edizione arancione che era quella con la costina cioè, tra l'altro ce l'ho il numero 1 dell'arancione eh, perché l'avevo recuperato in prima lettura quella dopo ovviamente io l'ho recuperato su questa edizione qua perché è tanta roba e chiaramente ragazzi Slam Dunk è un manga secondo me forse il migliore dal punto di vista sportivo della... è uno shonen ovviamente Spokon perché è un manga sportivo credo che è, migliore, è il migliore di tutti per molti aspetti uno mh, al di là che è segnato un'epoca un assieme a Capitan Tsubasa e Rocky Joe però il manga di Inoue si distacca dai due per alcuni aspetti. Eh, Capitan Tsubasa ovviamente secondo me è sempre stato un manga esagerato perché chiaramente abbiamo dei bambini che partono alla conquista della Coppa del Mondo di categoria assieme a dei veri fenomeni. Rocky Joe è un manga importante però dove alla fine il teppista di turno, quindi il protagonista Joe eh, alla fine va a tra virgolette uscire con la box però 
la box lo distrugge tanto che nel finale appunto il povero protagonista ci lascia anche le penne mentre qua Anamici che come vedete anche in copertina i disegni bellissimi indossa la tipica divisa poi cappelli rossi stile proprio GTO o Nizuka quindi va a centrare il ribel, periodo ribelle appunto e delle scuole giapponesi con il basket lui va ad elevarsi perché se inizialmente il nostro buon Anamici comincia a giocare a basket per tra virgolette eh, diventare più intimo con, con Aruko più si va avanti nella storia più c'è il lavoro eh, incredibile di crescita anche perché ai noi getta anche quelle che sono le sue caratteristiche dentro il personaggio di Anamici lo vediamo che si trasforma e quindi il basket lo salva quasi da quella che è la, la rissa da strada quella che è da problematica classica e critica che ovviamente nasce nel fumetto di molti autori del periodo degli anni 90 sulla critica della scuola giapponese e quindi diventa un team di scappestrati che migliorano e che poi arrivano a giocarsi i campionati nazionali il finale ovviamente non ve lo dico perché eh, non vorrei rovinarvi la sorpresa però sicuramente è il tipico finale secondo me che ci stava perché in quel caso i Noe ha un plot twist rispetto agli altri due eh, che quindi a Capitan Tsubasa e Rocky Joe, che cambia completamente, che comunque ti lascia, a me ha lasciato soddisfatto il finale di Slam Dunk, perché poi ovviamente Slam Dunk credo che ci faccia in qualche modo avvicinare. Noi ci possiamo molto immedesimare in Anamici, perché ragazzi, a, eh, immedesimarsi in Capitan Tsubasa è molto complesso, è un fuoriclasse... Dio del calcio è sceso in terra Invece è un amici è proprio uno come noi E lo vediamo proprio in crescita Sin dalle prime pagine Dove è un teppistello Poi diventare piano piano giocatore E quindi noi cresciamo con un amici Quindi lav lavoro duro E miglioramento oltre, oltre ovviamente il talento Che lui poi effettivamente possiede Salvo poi arrivare nel finale Dove sarà veramente protagonista Ma è una crescita costante Perché ovviamente tutti noi siamo stati Possiamo essere stati un po' amici, possiamo avere talento ma essere ovviamente scarsi all'inizio E quindi questo è molto, trovo un manga, in noi realizzo un manga secondo me molto realista Che può essere benissimo la storia di tutti noi Chi, sfido chiunque voi ragazzi che guardate il video, raccontarmi le vostre esperienze Avete affrontato gli allenamenti per fare sport, per anche quella finale di un campionato super pippa o anche quello scolastico che non vi ha lasciato in mente il desiderio di diventare un giocatore o comunque di essere soddisfatto della prestazione perché i nuove ci ricorda sempre con il suo lavoro che alla fine non si tratta altro che di ragazzi che giocano a basket il capolavoro dei nuove è fondamentale perché diciamo che lancia il basket in Giappone lui grande fan, tra l'altro prepara il grande esordio studiandolo bene perché quando lui inizia intanto da apprezzare ragazzi quelli che sono i capelli che realizza guardate che sembrano, i personaggi sembrano vivi e questo è tipo secondo me un aspetto veramente importante nei disegni di, di noi i personaggi hanno questi capelli che vivono delle emozioni cioè vivono anche del dell'azione che svolgono e quindi secondo me è un grande aspetto lui lo prepara bene perché inizialmente non c'è basket nel senso che sembra un racconto ovviamente il basket non era amato in Giappone perché c'era il baseball e quindi alla fine quando, è stato pubblico, quando si pensò di pubblicare dei, dei manga a tema basket non hanno avuto grosso successo almeno non da questo punto di vista e quindi la storia di Slam Dunk parte quasi come una gag comedy, comunque solito critica alle, alle scuole, ovviamente sistema scolastico giapponese, un po' un tema ad adolescenziale con questi ragazzi che fanno risse, eccetera. E il basket fa un po' la contorno, perché anche la prima sfida, la sfida tra Namici e Akagi, che 
lascia un po' il tempo che trova e man mano in noi intanto ci prova a buttare lì qualche elemento spiegandoci i fondamentali, le regole del basket che va bene anche per chi non, non ci ha mai giocato come me per dire però ti prende perché in realtà ti affezioni a come lui descrive i personaggi e questo è un aspetto secondo me fondamentale perché tutti i personaggi di Slam Dunk alla fine creano empatia tant'è che ti vai ad affezionare anche agli avversari Inoue è un fan clamoroso dell'NBA e ovviamente è un chiaro esempio hanno amici e Dennis Rodman e Rukawa da, diciamo l'altro protagonista è Michael Jordan ma così come le squadre perché c'è lo Shoyo che sono i Celtics i Kainan che è, sono i Los Angeles Lakers anche perché è evidente i colori delle divise che sono certe e i nostri protagonisti dello Shoku sono i Chicago Bulls va avanti per due anni l'evento chiave che fa esplodere definitivamente Slam Dunk tra l'altro facendogli vendere e pareggiare le copie nel, nel 92 con, il, um, con Dragon Ball è la, la discesa in terra tra, scusate il gioco di parole del Dream Team degli Stati Uniti che stravincono le Olimpiadi di Barcellona per i giapponesi ovviamente è apoteosi e Shueisha non ci crede di avere tra le mani un manga con il basket quindi il, la moda del momento e Inoue è bravo perché di fatto non lo, lo consacra al basket quindi si ritrovano in quel momento preciso ottima strategia di Inoue che il, finalmente il manga si trasforma in partite serie lì è la prima partita, la partita con lo scioglio dei campionati qualificazione lì è la prima partita seria e lì c'è davvero un'esplosione incredibile e quindi calcola molto bene la crescita di Anice è importante e ovviamente avrà un suo percorso da lì il manga esplode completamente perché poi ci sono partite su partite e c'è proprio il suo duro lavoro tanto da diventare un culto anche in, nel Giappone dove finalmente si sviluppa la scuola di basket quindi Slam Dunk per quel che mi riguarda non è solamente un manga ma è stato proprio un caposaldo credo che per me Slam Dunk, lo ripeto per me personalmente è il miglior manga sportivo ho letto anche ovviamente Capitan Tsubasa, Rocky Joe recentemente in Q perché speravo ovviamente io facendo pallavolo che ci fosse un manga che potesse in qualche modo equiparare Slam Dunk perché c'era sì Attack, Attack No You e Mimi in pratica eh, quelli che sono Mila e Shiro che però anche lì era molto caricaturato stile il Capitan Tsubasa quegli attacchi ad effetto cose così che non rappresentavano il realismo e Q in qualche modo ci si è avvicinato però ovviamente credo che la potenza dei personaggi di noi siano inarrivabili perché comunque anche lì non ti riesce ad affezionare completamente ai personaggi che ci sono invece qua in Slam Dunk davvero alla fine quando c'è parti la partita tra lo Shoku e Rionan, dove c'è, essendo che perde e non si qualifica ai campionati nazionali, quello a me è dispiaciuto, perché comunque tu vedi quello che c'è una storia di tutti, quindi da questo punto di vista eh, l'autore ha realizzato qualcosa di incredibile. Io credo di consigliarvelo, assolutamente ragazzi prendete questa versione qua a 7 euro c'è ancora se andate in fumetteria ma anche sul sito panini perché è un manga che vale davvero la pena avere e ovviamente ragazzi una volta aperto il letto guardatevi anche first uh, slam dunk quindi il film d'animazione appunto dedicato tanto poi sicuramente uscirà in qualche modo da qualche parte quindi ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere se l'avete letto, se lo volete comprare, perché ve lo consiglio in maniera assoluta. Per cui, un saluto a tutti e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!